Hi, hello everyone. PSP 5 sort an array elements in ascending order. So, or array layer kudiya, all element yu, ascending order le abhi sort pono. Abhiinga the pati pakala. So, <coughs> inge rikra number patinga abhi na elements shuffle layer ke. Okay. So, na arrange panna vendiya method abhi na uh, one four adhi. Irkatle china number model or no Kadasi number on the Irkatle peria number arcono. So in the order lanama, short panaporo. Okay, Mukia mana vision is lena pina. In the word function ayo, inbuilt function ayo, ama use panakuda. Other than the program order Mukia mana condition. Okay, so Ungulk on the in the Matrida questions cake at the Gana Viper. Okay, upon the end of inbuilt function ayo, use panama. நாம இத எப்படி பண்ணலாம் அப்படினு பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த அரே என்னென்ன பொசிஷன்ல என்ன நம்பர் உட்கார்ந்து இருக்குன்னு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படினா ப்ரீ டாக் அப்படிங்கறத போட்டுட்டு ஓகே நாம என்ன பண்ணலாம்னா அரே வை பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தலாம் அரே வை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கிறதுக்கு பிரிண்ட் அண்டர்ஸ்கோர் அரே பிரிண்ட் ஆர் கொடுத்துட்டு அந்த அரே எடுத்து உள்ள போட்றங்க பிரிண்ட் ஆர் சோ இப்படி போட்டு நம்ம ரன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த அரே வந்து என்னென்ன பொசிஷன்ல 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. In the question line, then the number of Kandri Kabrin Solna, Jum Panikra. Okay. Sir, Ipo end up on Lavadina. If they be a short Panaporo, Abdina, or a number edited, and the number of it, me the Rikrela number Kudavo, there, compare Panano. Okay, Lab. So, or number edited, added the number order, compare Panic, compare Panic path, Yedu and the Perusahaan kita china dah kerjakan, compare puni pada, ada, nama mana puni kerana shuffle puni, ada itu interchange puni erno, okay? For example ke, ni per four orang number ni dekra, eight kuda compare puni pakar, okay? So four bandi eight aveda china dah irindu dina, percana illa anggeri kerana, ya na china number dah modal erkno, adi nala. Ipo adit eight dekra, eight orang number oda, one orang number compare puni, ini number compare puni bodi. 8 इंगर दे 1 अब इंगर नंबर वाला फर्स्ट आर्क अब इन्हें ना इन द नंबर था इंगो वरनो इन द 8 इंगर दे इंगो पैरनो ओके आठ तेना पन्नो ना इंगो और पोस्टियन रख लिया इन द नंबर यों आठ तेना नंबर यों कंपार पन्नो आए ठीक है कंपार पन्नो बोलते ओके सो इधर इन्हें कंपार पन्नो बोलते इंगर कर Amas check panano. Adit the number ko, semua number ini check panano. Adit the number. Apri pati na, ingkir ingkir over number ko nama, ingkir ingkir semua number ko nama check panie agan. Apri na, kandi po or far loop nama poti agan. Far each, far each, apri ini soli potrang ay, okay? So in the loop justu ande as apri ini potite. डॉलर यन अपने पोट कोंगे, ओके? इन द फर्स्ट लूप बंदे, ये ला नंबर को वो रोड वाटी आदे, चेक पनानो अपने गेट कागे इन द फर्स्ट वो रोड फार लूप, आदित्य इधर कुल वो रोड फार लूप पोड़ा बंदे रखे, ये अपने ना, नामो, फर्स्ट वो रोड नंबर ऐड दिखता हूँ अपने ना, अंदर नंबर आदित्� ओके ये दो और नंबर ये दो और नंबर ये दो और नंबर इन दो इन द वो वो और नंबर को मेल रख कर फार लो ओके वो और नंबर ऐड तो देखा प्रो रिमेनिंग रख कर नंबर ऐड तो ट्रैवल पढ़नी चक पन नलिया अंदर नंबर के लाल सेट वो और फार लो आदेन अलग ये दो कुल वो रे फार लूपा पोटर ओके इंगे रेंड में फार लो रेंड फार लोग पोटा होंगे लेकिन घरों में कंफ्यूज पनी बिटर हम अपनी करता है मेल ना फार एच लोग पोटर का ओके चलिए पहले पन्नर अपने ना फार लोग पीएम पोटर का ना ये वंदे ये इंदर इंदर पोजीशन ले इरक के अपनी करता बेस पनी था ना मालिक के एलिमेंट ऐड कर मरियो ओके अतिनाले सो डॉलर आई इज इक्वल टू जीरो अंदर नंबर वाला वो एक पोजीशन वंदे 
கம்மியாக ட்ராவல் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு நம்பர் இப்போ இதில் வந்து ஒரு எட்டு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாரி ஒரு ஏழு நம்பர் இருக்கு ஏழு நம்பரில் ஒரு நம்பரை எடுத்துகிட்டா மீதி ஆறு நம்பர் தான் இருக்கு அப்போ அந்த ஆறு நம்பரை மொத்தம் அதை ட்ராவல் பண்ணால் போதும் அப்போ இருக்கிற பொசிஷனில் இருந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ இதில் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்கணும் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு தான் கவுண்ட் டாலர் ஏ ஆர் ஆர் அப்படி கொடுத்தோன்னா இப்போ இருக்கிற மொத்த எலமெண்ட்டை இங்கே போட்டுரும் இப்போ நாம் மைனஸ் ஒன் கொடுத்தோன்னா ஒரு பொசிஷனுக்கு முன்னாடி போயிடும் அதாவது ஒரு நம்பரு நம்ம வந்து செக் பண்ணுறத விட்டுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டு மீதி நம்பரை தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் டாலர் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஓகே இப்போது ஐயோட வேலை ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேங்களா இப்போது இஃப் கண்டிஷனில் என்ன பண்ண போகிறோம் டாலர் ஓகே ஃபஸ்ட்டு எடுக்க வேண்டிய நம்பர் வந்து ஓகே இப்போ நான் இந்த எலமெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டேன்னா அடுத்த எலமெண்ட்டை தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் இந்த எலமெண்ட்லேருந்து இந்த எலமெண்ட்டையும் எடுத்து இது ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அப்போது ரெண்டாவதாக இருக்கிற எலமெண்ட் வந்து முதல் எலமெண்ட்டை விட சின்னதாக இருக்கா இல்லை பெருசாக இருக்கான்னு செக் பண்ண போகிறோம் இப்போது ரெண்டாவது எலமெண்ட் எப்படி எடுக்கணும்னா ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் ஒன் இப்போ ஐ வந்து ஜீரோவாக இருந்தால் ஐ ப்ளஸ் ஒன்னுனா ஒன்றுன்ற பொசிஷனை மீன் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பொசிஷன்லேருந்து அடுத்த பொசிஷனுக்கு போயிடும் அப்போ அடுத்த பொசிஷனில் இருக்கிறது அடுத்த எலமெண்ட் ஓகே அடுத்த பொசிஷனில் இருக்கிற எலமெண்ட் எப்போவும் ஓகே இப்போ இருக்கிற எல பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் அதாவது ஜீரோவில் இருக்கிற பொசிஷன் எலமெண்ட்டை விட கம்மியாக இருக்குன்னா இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறோம் ஸோ டாலர் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஐ ஸோ நான் திரும்பி இன்னொரு வாட்டி சொல்கிறேன் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஐயோட வேலி ஜீரோன்னு வருது அப்போ ஜீரோ பொசிஷனில் என்ன வரும் ஃபோருங்கிற நம்பர் வரும் அது இங்கே தான் இருக்குது ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னா இப்போ இந்த ஃபோருங்கிற நம்பர் அடுத்து ஐ ப்ளஸ் ஒன் போட்டிருக்கோம் டாலர் வரணும் ஸோ ஐ ப்ளஸ் ஒன் போட்டிருக்கோம் அப்போ ஐயோட வேலு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் அப்போ ஒன்றுன்ற பொசிஷனில் எயிட்டுங்கிற நம்பர் இருக்குது ஓகே இப்படி வரும்போது என்ன ஆகும்னா அது ரெண்டு கம்பேர் பண்ணுறோம் எயிட்டுங்கிற நம்பர் ஓகே ஃபோருங்கிற நம்பரை விட சின்னதாக இருக்கான்ட்டு ஓகே இல்லை ஃபோருங்கிற நம்பரை விட பெருசாக தான் இருக்குது அப்படின்னா இது ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஐயோட வேல்யூ ஜீரோலேருந்து ஒன்னு மாறுது இது லூப்பில் நம்ம ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஒன்னுன்னு மாறுது ஒன்னுன்னு செக் பண்ணும்போது இந்த கண்டிஷன் ட்ரூங்கிறதுனால உள்ளே வரும் உள்ளே வந்த உடனே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இப்போ ஐயோட வேல்யூ ஒன்னுன்னு மாறிருக்கு அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் எவ்வளோ ஆகும் டூன்னு ஆகிடும் அப்போ டூன்ற பொசிஷனில் இருக்கிற நம்பர் ஒன்று இந்த ஒன்றுங்கிற நம்பர் ஓகே அடுத்து ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஒன்று ஒன்றுன்ற பொசிஷனில் இருக்கிற நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டு ஓகே ஸோ இந்த எயிட்டுங்கிற நம்பர் ஓகே இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டூன்ற பொசிஷனில் இருக்கிற நம்பர் ஒன்று இந்த நம்பர் இந்த நம்பரை விட சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த கண்டிஷனை ட்ரூ ட்ரூ அந்த கண்டிஷனை வந்து ட்ரூவாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இந்த ஒன்றுங்கிறது எயிட்டை விட சின்னதாக இருக்கிறதுனால இந்த சின்னதாக இருக்கிற நம்பர் தான் இங்கே வரணும் இந்த எயிட்டு இங்கே போயிடணும் ஓகே அப்போது நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் நம்பர் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அந்த பொசிஷனுக்கு எப்படின்னா அதுக்கு வந்து டெம்பரரியாக ஒரு வேரியபிள் தேவைப்படுது ஓகே இந்த வேரியபிள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே இந்த ஐ ப்ளஸ் ஒனில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ முதல்ல எடுத்து டெம்பரரி வேரியபிளில் போட்டுறேன் ஓகே இப்போ இந்த டெம்பரரி வேரியபிளில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எடுத்து அதுக்கு போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போது இந்த ஐ ப்ளஸ் ஒன் இந்த பொசிஷனுக்கு என்ன நம்பர் வரணும் எயிட்டுங்கிறது வரணும் எயிட்டுங்கிறது எதில் இருக்குன்னா இதில் இருக்குது இப்போது ஓகே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணோம் ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இதை எடுத்து போட்டுறோம் ஓகே ஐ ப்ளஸ் ஒன்ன்ற பொசிஷனுக்கு ஐயில் என்ன இருந்துச்சோ அதை தூக்கி இங்கே போட்டோம் ஓகே இப்போது ஐன்ற பொசிஷனுக்கு ஏற்கனவே ஐ ப்ளஸ் ஒனில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து டெம்பிள் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை நம்ம தூக்கி போட போகிறோம் ஓகே டாலர் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் டாலர் ஐ இந்த ஐக்கு எந்த பொசிஷன் வரணும்னா ஐ ப்ளஸில் ஒன் ஐ ப்ளஸ் ஒனில் இருந்த வேல்யூ தான் வேணும் அந்த ஐ ப்ளஸ் ஒனில் இருந்த வேல்யூ தான் நம்ம டெம்பிளில் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஓகே இந்த லைன் நம்ம போடல அப்படின்னா ஒன்
அப்போ ஏற்கனவே இதில் இருந்த வேல்யூ நமக்கு கிடைக்காம போயிடும் அதுக்காக தான் இந்த டெம்ப் போடுறோம் ஸோ இப்போ டெம்பில் ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த டெம்ப் வேல்யூவை தூக்கி நம்ம இதில் போட்டுடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இந்த எயிட்டுங்கிறது இங்கே போயிடுச்சு ஒன்றுங்கிறது இப்போ இங்கே வந்துடுச்சு ஓகே சரி இப்போ இந்த ப்ராசஸ் நடந்திருக்கு இந்த லூப் இந்த இந்த கண்டிஷனுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆக்கும்போது ஸோ இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா அரே என்னவா மாறி இருக்குன்னா இப்போ பாருங்கள் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக புரியும் அடுத்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக எப்படி போகுதுன்ட்டு இப்போது இந்த எயிட்டுங்கிறது இங்கே வந்துருச்சு இப்படி ஓகே ஒன்றுங்கிறது இங்கே வந்துருச்சு ஓகே இப்போ என்ன ஆகும் ஐயோட வேல்யூ ஒன்னு மாறி இருக்கு ஐயோட வேல்யூ டூன்னு மாற போகுது ஐயோட வேல்யூ டூ எடுத்துக்கலாம் ஐயோட வேல்யூ டூ எடுத்துகிட்டு உள்ளே வரும்போது டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஐயோட பொசிஷன் வந்து த்ரீனா இந்த அரே உள்ள த்ரீன்ற பொசிஷன் எடுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபிஃப்டி ஓகே ஸோ இதில் தான் நம்ம இப்போ கவுண்ட் பண்ணோம் ஏன்னா அரே இப்போ இந்த மாதிரி மாறி இருக்கு ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ இதுதான் இப்போது ஐ அப்படிங்கிறது வந்து டூன்னு வேல்யூ இருக்குது அப்போது டூன்ற பொசிஷன் வந்துன்னா ஜீரோ ஒன் டூ டூன்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் இருக்குது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டிங்கிறது எயிட்டை விட என்ன இருக்குது கம்மியாக தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஐ பொசிஷன் ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா பாருங்கள் ஐ ப்ளஸ் ஒனில் இருக்கிற வேல்யூ ஃபிஃப்டி அடுத்து ஐயில் இருக்க வேல்யூ ஸோ ஐயில் இருக்க வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த வேல்யூ இதை விட கம்மியாக இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை அப்படின்னா இந்த கண்டிஷனுக்குள்ளே போகாது ஓகே அடுத்து ஐயோட வேல்யூ என்னவாக மாறும் அப்படின்னா த்ரீன் மாறும் ஓகே த்ரீன் மாறினோடனே த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் பொசிஷனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் இருக்குது ஓகே ஆனால் த்ரீ பொசிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி இருக்குது ஓகே இப்போது இந்த நம்பர் இந்த நம்பரை விட சின்னதாக இருக்கான்னு இங்கே செக் பண்ணுது ஓகே அப்படி செக் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது இந்த நம்பரை வந்து இதை விட சின்னதாக இருக்குது அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி நைன் இங்கே வரணும் ஃபிஃப்டி இங்கே போகணும் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இதுக்குள்ளே போகிறதுனால அது என்ன பண்ணிவிடும் அந்த பொசிஷனை மாற்றி அந்த வேல்யூஸ் ஸ்டோர் பண்ணிவிடும் இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த லைன் அப்படியே ஓகே ஸோ இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டுவெண்ட்டி நைன் இங்கே வந்துடும் ஃபிஃப்டி இங்கே வந்துடும் இப்படி ஓகே ரெண்டாவது இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே வருது இப்போ அடுத்த பொசிஷன் எடுக்கும்போது ஐயோட வேல்யூ வந்து ஃபோருன்னு மாறும் ஓகேங்களா ஃபோருன்னு மாறிச்சுன்னா ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ்ன்ற பொசிஷனில் என்ன இருக்குது ஃபிஃப்டி இருக்குது ஓகேங்களா சாரி ஃபோ ஃபார்ட்டின் இருக்குது ஃபார்ட்டிங்கிற நம்பர் அடுத்து இது ஃபிஃப்டி இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது சின்னதாக இருக்குது அப்போ இது ரெண்டும் இன்ட்ரெஸ்டேஞ்ச் ஆகும் ஓகே இப்போ என்ன ஆகும் இந்த ஃபிஃப்டியும் இந்த ஃபார்ட்டியும் இப்படி இன்ட்ரெ இன்ட்ரெஸ்டேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகே அடுத்து ஐயோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ்னு மாறும் ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் இது ரெண்டுமே ஃபைவ் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கும்போது இந்த ஃபிஃப்டியும் தேர்ட்டி செவனாக எடுத்து பார்க்குறோம் இது எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த வேல்யூ சின்னதாக இருக்குது அப்போ இது தான் முன்னாடி வரணும் ஓகே அடுத்த பொசிஷனில் இப்படி என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டி செவன் அப்படிங்கிறது இப்படி வந்துடுது இப்படி ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி சுற்றும் போது என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணோன்னா அகெயின் திரும்பவும் இந்த லூப் ஃபுல் லூப்பும் முடிஞ்சிருச்சு உள்ளே இருக்கிற லூப் இப்போ அடுத்த வாட்டி வெளியே இருக்கிற லூப் வரும் ஓகே இது என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு எலிமெண்ட்டை தான் எடுத்து போட்டிருக்கு இப்போ ரெண்டாவது எலிமெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு ஓகே ஸோ ரெண்டாவது ஹைட்ரேஷன் சுற்றுது ரெண்டாவது ஹைட்ரேஷனுக்கு திரும்பவும் என்ன பண்ணால் கம்ப்ளீட்டாக என்ன பண்ணிவிடும் ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அகெயின் திரும்பவும் இப்போ ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த நம்பரையும் இந்த நம்பரையும் செக் பண்ணி பார்க்குது அப்படி பார்க்கும்போது இது சின்னதாக இருக்குது இது பெருசாக இருக்குது அப்போது இது ரெண்டும் ஆல்டர் பண்ணோம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒன் அப்படிங்கிறது இப்படி மாறிக்கும் ஓகே அடுத்து இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் இது கரெக்டாக தான் இருக்குது அதனால் இது இன்டர்சேஞ்ச் ஆகாது அடுத்து இது ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் இது கரெக்டாக தான் இருக்குது இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குது அடுத்து இது ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குது இப்படி பார்க்கும்போது இது இது சின்னதாக இருக்குது அப்
இங்கே போட்டுரும் ஓகே அடுத்து இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் இது பெருசாக தான் இருக்குது சின்னதாக இல்லை ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வாட்டியும் இது கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி உள்ளே கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே இது ரீஅரேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த லூப் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும்போது இந்த நம்பர் வந்து ரீஆர்டர் ரீஅரேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா அப்படி ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஷார்ட்டிங் அசெண்டிங் ஆர்டர் ஷார்ட்டிங் நமக்கு கிடச்சிடும் ஓகே இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அரே வந்து லூப் ரெண்டு லூப் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அரே வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரிண்ட் அண்ட் ஸ்கொர் ஆர் கொடுத்துட்டு டாலர் ஏஆர்ஆர் அப்படின்னு போட்டோம் அப்படின்னா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு முதல்ல அரே எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி அரே ப்ரிண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஒன் மினிட் இப்போ பாருங்கள் அந்த லூப் நம்ம போட்ட கான்செப்டில் இந்த ஆர்டரில் கரெக்டாக அரே வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் எல்லாம் ரீஆர்டர் பண்ணி கரெக்டாக அசெண்டிங் ஆர்டரில் ப்ரிண்ட் பண்ணிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ஜீரோ பொசிஷனில் ஃபோர்னு இருக்குது அந்த ஃபோர் வந்து ஃபஸ்ட் பொசிஷனுக்கு மாறி இருக்குது இந்த ஒன்னுங்கிறது டூன்ற பொசிஷனில் இருந்து இப்போ ஜீரோ பொசிஷனுக்கு போயிருக்கு ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம அரே வந்து ஷார்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ விதவுட் எனி லாஜிக் இப்போது இந்த நம்பரை வந்து நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார் ஈச் அப்படிங்கிற லூப் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஃபார் லூப்பு யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுறதுனா ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி டாலர் ஐ லெஸ் தென் கவுண்ட் ஆஃப் டாலர் ஏஆர்ஆர் அரையோட கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டாலர் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் போட்டுக்கோங்க இப்போ எக்கோ போட்டு டாலர் ஏஆர்ஆர் ஆஃப் ஐ டாலர் ஐ ஓகே ஸோ இதை ப்ரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா நம்பரும் அழக வந்துடும் ஓகே இது டபுள் கோட்ஸ் ப்ளப் ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு பிரேக் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே இருந்த நம்பரெல்லாம் அரேஞ்ச் ஆகி கரெக்டாக நமக்கு தனித்தனியாக ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இந்த நம்பர் தான் இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ வித்தவுட் எனி ஃபங்க்ஷன் நம்ம வந்து எப்படி அரேபிய எப்படி தான் ரீஆர்டர் பண்ணணும் அதாவது ஷார்ட்டிங் அசெண்டிங் ஆர்டரில் ஷார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவே டிசெண்டிங் ஆர்டரில் ஷார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் இங்கே கிரேட்டர் தான் செக் பண்ணிங்க இல்லையா இது லெஸ் தென் செக் பண்ணிங்க இல்லையா அது கிரேட்டர் தானான் செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் ஓகே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டிசைனிங் ஆர்டரில் ஷார்ட் ஆகிடும் ஓகே ஒரு வேலை நீங்கள் உங்களுக்கு டிசைனிங் ஆர்டர் கான்செப்ட் புரியல அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அசெண்டிங் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு அது ஈஸியாக டிசைனிங் ஆர்டரில் ப்ரிண்ட் பண்ணிடலாம் எப்படின்னா ஸோ இருக்கிறதுலே கடைசி எலமெண்ட்டு தான் வந்து பெரிய நம்பராக இருக்கும் அப்போது இந்த அரையோட இது வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னா ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு பதிலாக ஜீரோவில் வந்து முடியணும் இப்படி போட்டுட்டு எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும்னா இந்த மைனஸ் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ அரேவோட சைஸ்லேருந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணி அதிலருந்து பொசிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஆனால் அது குறைஞ்ச மொத்தம் தான் ஜீரோக்கு வந்து சேரும் ஓகே ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணக்கூடாது மைனஸ் மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து டிசெண்டிங் ஆர்டரில் ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஒரு எக்கோ பிரேக் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து டிசைனிங் ஆர்டரில் ப்ரிண்ட் ஆகிடும் பாருங்கள் இது வந்து அசடிங் ஆர்டரில் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இது அப்படியே டிசைனிங் ஆர்டரில் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகே சிம்பிள் ஸோ அசெண்டிங் ஆர்டர் டிசைனிங் ஆர்டர் ரெண்டுமே சேம் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் ஒரே ஒரு சிம் ஜஸ்ட் வந்து லெஸ் தென் பதில் கிரேட்டர் தென் சிம்பிளை போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சிம்பிள் ஒன்று போட்டால் இப்போ என்ன ஆகுன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆகிறது போகிறா டிசைனிங் ஆர்டரில் ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அசெண்டிங் ஆர்டரில் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகே இப்போ இங்கே இருக்கிறது அப்படியே டோட்டலாக மாறும் பாருங்கள் இந்த அசெண்டிங் ஆர்டரில் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு இது டிசைனிங் ஆர்டரில் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகே லாஜிக் ஒன்று தான் அதில் ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அசெண்டிங் ஆர்டர் எது டிசைனிங் ஆர்டர் எது நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் லெஸ் தென் அப்படின்னா சின்னது சின்னது யூஸ் பண்ணணும் அது அசெண்டிங் ஆர்டர்ன்னு அர்த்தம் கிரேட்டர் தென் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அரேவே வந்து டிசைனிங் ஆர்டரில் ஷார்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிட்டா ரொம்ப ஈஸி ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இரு இந்த மாதிரி யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக